warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salat dan wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'uda amma Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah senantiasa kita mendapatkan keberkahan setiap la nafas kita. Insyaallah kita akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari istighfar yang senantiasa kita lantunkan setiap hari. Dewan juri yang saya hormati, perkenalkan nama saya Nur Awalia Fitra Tunisah dari Sekolah SMP Negeri 4 Tampon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertema pencegahan COVID-19. Mengutip ayat yang Allah abadikan dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabalukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un Sadaqallahul Azim Artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan dan kamu akan kembalikan kepada Ayat ini mengingatkan kita kepada apapun yang hidup di muka bumi ini pasti akan merasakan kematian. Hewan, bahkan jin, terlebih manusia yang bernyawa, kulu nafsin layukatul maut, pasti akan merasakan kematian. Di sinilah kita terus berupaya, jangan sampai dicabut nyawa kita dalam keadaan sul khatimah. Naudzubillah. Lanjut lagi, Allah juga akan menguji kita dengan apa? Bishair, wal khair. Kita diuji dengan sesuatu yang baik. Loh, baik baik aja diuji? Iya, sesuatu yang menurut kita baik sebenarnya juga ujian. Orang kaya itu ujian, orang punya ilmu itu juga ujian. Mampukan dia dengan ilmunya dengan mendatangkan manfaat. Atau justru malah sebaliknya Jangan hanya anggap orang miskin saja dapat ujian Bukan Orang kaya justru kadang-kadang Banyak yang tidak lolos dari ujian dan kekayaan Tapi ketika diuji dengan kefakiran dan kemiskinan Banyak manusia yang beriman Yang mampu melewati itu Dan lulus dan sukses di hadapan Allah SWT Makanya Anabalukum bisyari wal khair fitnah Allah menguji kita dengan keburukan dan kebaikan Maka wa ilayna turjaun Maka nanti insyaAllah kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dewan juri yang saya hormati Hari ini kita digemparkan luar biasa Yaitu COVID-19, virus corona Ini menggemparkan seluruh jagat raya Mulai dari Wuhan, pindah ke Korea, dan seterusnya. Bahkan sampai ke Indonesia. Masya Allah. Maka sebagai kita, orang yang beriman, yang mempunyai Tuhan, mempunyai sandaran utama. Walam yakullahu kufar ahad. Tidak ada yang bisa menandingi Zat Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu SWT. Maka sikap kita yang pertama ya tentu sebagai manusia, kita diberikan keluasan untuk berikhtiar Mencari cara Mencari jalan keluar Mencari obat Mencari dan seterusnya Setiap yang namanya penyakit Allah turunkan juga obatnya Maka dengan itu Kita harus berikhtiar Maka dalam kaitan humanity Dengan kemanusiaan Maka kita wajib berikhtiar Untuk mencari cara Supaya kita terhindar dari covid-19 ini Bagaimana caranya? Sudah banyak yang tahu Dan insya Allah Dalam ajaran Islam Senantiasa kita diberikan cara-cara Yaitu cara berbudi Bersenji dengan benar Tidak bersentuhan selain makhram dan sebagainya 
Itulah cara-cara Allah, cara-cara Islam. Dan ketika kita taat menjalankan itu semua, insya Allah dengan izin Allah kita akan terhindar dari COVID. Dan yang kedua adalah cara kita dalam Islam ya tentu bertawakal. Kita sudah berikhtiar, mencari obat sudah. Dan ketika kita sudah tidak ketemu, maka dengan itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faizazam taufatawakal Allah. Ketika kita berazab, kita sudah mengarahkan segala macam kemampuan kita, maka inti dan ujung daripada itu adalah faizazam taufatawakal Allah. Ketika kita punya keinginan, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, maka yang paling penting dari itu adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir adalah yaitu berdoa. Janganlah lupakan Allah, jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah banyak berikhtiar secara manusiawi, ternyata Allah malah dilupakan. Jangan sampai seperti itu. Minimal doa yang diajarkan itu adalah Allahumma rafa'na al-ghala wal waba waz zina war riba. Boleh juga ditambahkan wal virus corona. Artinya, ya Allah, jagalah kami dari bencana, dari wabah, dari virus corona. Dan juga doa yang diajarkan itu adalah Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa sayil asqam. Sebagai kesimpulan dari ceramah saya ini yaitu bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kita akan diuji dengan keburukan dan kebaikan dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sungguhlah kencang kuda berlari, kuda berlari memakai pelana. Dokter bekerja korbankan diri demi menolong pasien corona. Wabillahi taufi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.